que puede ser que tú sonrías más que yo, o sea, igual he sido un poco presuntuoso a la hora de poner el título al vídeo, pero es que es importante poner un título que sea así como faltón, no faltón, pero que digamos que llame la atención. Aún así me gustaría explicar, porque es probable que yo sonría más que tú, que yo esté más contento, que yo parezca más relajado, a pesar de que mi vida de por sí no es muy relajada, o sea, yo no tengo una seguridad. Ya está, una seguridad en general. No, la seguridad, yo no tengo ningún tipo de ella. De hecho, estoy aquí en, en una oficina ahora mismo, simplemente porque me han acogido aquí mis únicos dos amigos catalanes, que por cierto, un saludo a Alba. Esto es lo típico que igual no tendría que hacer, tendría que saludar a tanta gente en este canal, pero claro, como me están dejando aquí un sitio, me han pedido que salude a Alba, pues yo saludo a Alba, ¿sabes? Que no pasa nada, aquí entre tú y yo, saludemos a Alba. Así que, habiendo dicho eso, ¿por qué estoy yo más sonriente y más contento de lo que suele estar la mayoría de personas? Parece ser, y he llegado a esta conclusión recientemente, que es un tema de ansiedad. Yo carezco de ella, o intento, en la medida de lo posible, carecer de esa ansiedad. Y en cómo definir la ansiedad, bueno, hay muchas formas de definirla, pero yo prefiero justo a la ansiedad esta de tener que estar en un sitio a una hora. Durante los últimos dos, tres años, yo he huido de la necesidad de tener que estar en un sitio a una hora. Es verdad que siempre al final hay muchas situaciones en tu vida en las cuales tienes que estar en un sitio a una hora, ¿no? Tienes que ir al médico, trabajas, que en todo este tiempo he trabajado para unas y otras personas, tienes que, hacer a, tienes que ir a reuniones, tienes que, yo qué sé, lograr cosas para según qué fecha. O sea, que es complicado escapar de ella, pero en la medida de lo posible sí que puedes trabajar y esforzarte para intentar evadir la necesidad de tener que estar en ningún sitio a ninguna hora. Y si no puedes conseguir esto, que es complicado conseguirlo así directamente, lo que sí que puedes intentar conseguir es evi evitar la ansiedad. La ansiedad esta de, joder, tendría que estar a las 8 y media ahí y son las 8 y 25 y entonces eso ya te causa tal ansiedad, que al final no vives. O sea, vas a llegar tarde igual, <risa> ¿qué más te da? Si es que o sea, llegado a un punto ya en el cual ya sabes que no, ¿por qué te sigues rayando? ¿Por qué dejas que esa angustia tome el control de tu vida? Porque ya luego no puedes pensar en otra cosa, o sea, tú puedes estar pensando en lo bonito que es estar en ese día, en plan, igual te has levantado, está soleado y tal, está bonito el día, pero te has vestido y te ha gustado el modito que has cogido y tal, y vas así como, joder, qué, qué guay, ¿no? Qué estiloso, oye. Pero luego vas llegando tarde y ya tu mente pasa de estar feliz y contenta con el día y con la posibilidad de disfrutarlo a estar ahí preocupadísimo con el rollo de que estás llegando tarde, ¿sabes? Que al final, ¿qué, ¿qué más da? Si es que... ¿Qué, va, ¿Qué puede pasar? En serio, o sea, si llegas tarde, pues ya está, ya, ya, si ya estás llegando tarde, ya no puede cambiar nada de eso. Y luego, más allá de llegar tarde a un sitio, también nos, ansi nos, ansi nos angustiamos con, la con, con esto de las fechas que nos ponemos, en plan, antes de los 35 tengo que tener un millón de euros, o antes de los 28 tengo que estar, yo no sé, con pareja, digamos, seria o algo así, y si luego llegan los 27 y medio y te encuentras soltero ahí en el sofá comiendo chetos, dices, joder, pues pinta fatal lo de conseguir mi pareja seria para dentro de seis meses, y te empiezas a angustiar con el tema. Otra tontería, o sea, las cosas llegan antes o después, entonces, ponerte una fecha, al final, lo único que consigues es rayarte y preocuparte con el tema este y estar ahí angustiado de la muerte y no disfrutando de la vida. Porque al final, la vida se disfruta si consigues estar contigo mismo en el momento en el que estás. Y en el momento en el que tienes que estar pensando en dónde estarás, o si te da tiempo a estar en tal sitio, o si no te da tiempo, ya no estás en el momento presente, estás en ese otro momento en el cual lo estás pasando mal porque has llegado tarde. Así que en realidad es por eso y solamente por eso por lo que yo sonrío más que la mayoría de personas. Créeme, en serio, no es tan complicado. Es, es relativamente sencillo. Y para tratar el tema este de cómo conseguir que no tengas esta necesidad de estar en tal sitio a tal hora, mañana, estoy pensando que mañana, quiero hacer un vídeo sobre por qué no te gusta estudiar, ¿vale? Pero en ese vídeo me parece a mí que vamos a acabar hablando de ese tema. Y digo acabar hablando así en plural, como si fuese esto hablar de algo, ¿no? pero bueno, ahí queda.